Samantala, isang daang milyong pisong halaga ng infrastructure projects ang inilalagak ng Ministry of Public Works sa bawat bayan sa buong BARMM kada taon. Ito ang sinabi ni MPW Minister Edward Guerra. Naniniwala si Minister Guerra na hindi lamang sa pag-angat ng ekonomiya at pamumuhay nakakatulong ang proyektong pang-imprastruktura, nakakatulong din ito sa kaayusan at katahimikan ng isang lugar. Narito ang i-exclusive. So far, we just concluded yung, uh, yung lahat ng project noong 2020. You see, we allotted 100 million for every municipality. Lahat ng munisipyo meron worth ng project na 100 million. All of barn, yeah? All barn. 116 municipalities, and, uh, including Cotabato That's City. Or... Uh, itong 2021, 2022, the same. Average 100 million. First time mangyari. The story, barn, lahat ng munisipyo, almost equitable. Uh, based on the population, uh, you know, scarcity of uh, project before, Dati na natin napabayan ka, ngayon haabol ka. Uh, basically, ang karamihan ng project natin is uh, Barangay Road. Kasi matagal na pabayan yung lugar natin eh. Uh, yung conflict, may mga gusto mag-project, hindi man ma-implement because magulo nga. Pero ngayon wala nang rason siguro. With the prevailing uh, relative peace now, obtaining our place. So talagang pinupost natin kahit sa anong lib-lib ka, pasukin namin yan. Higyan ka ng kalsada. Ang uh, maganda para ngayon sa kalsada natin, pagkatapos yan, may ilaw na. Straight light, solar light. Meron din? Oh, meron. Kasama yan sa program. We changed now the policy and the pag-identify ng project. Mm -hmm. Basically, we, we go down to LGU. Mm -hmm. And we train the planning officer and the municipal engineer ng every LGU. Tinandak na kami ng seminar and workshop mm -hmm. to have a map ng munisipyo nila, ano bang road dyan, ano bang existing, ano bang dapat may connectivity, gawa nyo ng plano yan. Mm -hmm. So, every municipality meron silang road map. Because of this project, ano, sa dami ng project, every project, every road project, it did generate job. Mm -hmm. uh, meron kami kwan, eh, studies kung ilan ang uh, energy generate ng kwan. The first time in history ng, ng autonomous uh, government. Bumaba ang poverty incident into two digit. So, napakaganda because all this uh, infrastructure, ito mukha kasi ng gobyerno eh. Mm -hmm. Impra eh. Yan ang napipila at saka nakikita ng mga tao. Then once you build the road, it triggers economic activities. Eh, pinakamalitin, nagbibenta ng halo-halo, pinreitong saging along the road kasi may ilaw na eh. May kalsada na. Yung kalsada at least madali na yung access ng mga uh, security sector natin.